。はい、酒好きな、えー、元新潟人の一度がです。<笑>えー、今日はですね、えーえー、っと、生ビール。えー、ミノービールのピルスナーです。ピルスナー。えー、爆が 100%。えー、原材料がバグアとホップ。アルコール度数 5%。えー、容量 330ml。です。はい。えー、今日はかなり飲んだな。これで3本目ですね。えー、ミノービール。3本目となっております。こちらが値段が約400円。高い。前回飲んだら、のが600円。そして前々回飲んだのも400円。合計で1日でこんなに贅沢していいのかな ?1400 円も使っちゃった。使っちゃったっていうか。ビールで1400円飲んじゃったって結構すごいな。それでは、ピルスナー。どれだけのものか。キリッキリッはいいたつけます乾杯あ,あ IPA に比べるとすげえ優しいなんて優しいんだ WIPA に比べるとすさまじいこの優しさあーあーピルスナーああピルスナーああはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいえー、っと、低温で長期熟成を行ったすっきりとした爽快感と、えー、爽やかな苦みが特徴の、えー、定番ラガービールです。うん。これはね、えー、っと、味がすっきりとした味わい。えー、香りが爽やかなホップの香り。飲み頃温度7度から8度。え、コクが二つ星、キレが四つ星、苦味が二つ星、喉越しが四つ星、香りが二つ星となっております。こちらはですね、うん、やっぱり、あの、炭酸がね、あの、断然違う。あの、炭酸の強さがそもそも結構強め。強めってほども強くないんだけど、普通のビール並みの炭酸の強さあの前回飲んだ WIPA とあの前々回のスタウトは全然炭酸の強さがなかったんですがこちらはやっぱり喉越しを重視してるからか炭酸が強めですね確かに爽やかな香りと、すっきりとした飲み応え。なんだけども、香りは割と強め。若干強めなのと、うん、苦味も若干強めかちょっと白ビールっぽいですね。なんか、ちょっとだけ白ビールというよりは、やっちゃうわ。ああ、エールっぽい。ちょっとエールっぽいですね。うん、ちょっとエールっぽい。
ちょっぴりエールビールっぽい、あのー、柑橘系の香りもする。うん、これは美味しいですけど、うん、ピルスナー。どっちかっていうと、これピルスナー。普通のピルスナーとはちょっと味が全然ちゃいますね。うん。なんやろ。やっぱり普通のピルスナーに比べると香りが明らかに強いっていうのは特徴的ですね。うんうん。あと、まあでもやっぱり、まあでもそのぐらいかな。なんかはるかに、あ、あの、香りが強い。本当に。でも、他のスタウトとか IPA、WIPA に比べると。うん。いや、でも、うん、難しいですね。うん、難しい。ただ普通のピルスナーよりかはるかに香りが強いっていうのはわかる。ちょっと口に含んだ時に、ああ、ピルスナーだなぁと思ったら、あれって飲み込んだ後に、あれってなる。あれで、ちょっとだけ、あの、疑うんですけど。うーん、でもやっぱ軽いなって。味が全体的にライトな感じ。うん。で、ちょっと酸味が強い感じ。だよね。うん。それでまとまってんだよね。確かに、でも、やばい。ちょっと度数高い。ビールにちょっと飲みすぎたな。だって、だって最初のやつ、てか、WIPA あれ 9% やろ、度数。ちょっと飲みすぎたな。いやでも普通のピルスナーに比べるとでもうんやっぱちょっと柑橘系あるよな普通のピルスナーに比べるとさ柑橘っぽいよなまあ、それ以外は普通のピルスナーと、まあ、変わらんっていう言い方もありだけど、まあ、あんま変わらんっちゃ変わらん。
、ただね、やっぱり、柑橘系の味が結構出てる。っていうのはあるね。うん。やっぱ喉越しもあるし、うん。まあ、ピルスナーなんだろうな。軽さもあるし、口当たりのその、ライトなんで、あーって、軽いなって、あの、軽いなっつうか、その、うん。その味が薄いなっていう感じはあるんで、まあ、ピルスなんだろうなと。まあ、大体わかるんだけど。まあ、うん。やっぱ他とは若干、ちゃうよね。ああ、ちょっと飲みすぎた。ちょっと飲みすぎやな。ああ、ちょっと飲みすぎやな、これは。今日は。あがん。やばい。ちょっと飲みすぎ。ちょっと。結構時間かかりそうだ、これ。飲むのに。コクはあんまりない。甘み。そんなにあるわけでもないな。香り。まあ、四つ星。まあ、でもピルスナーの中では、美味しいっていうのもいい加減やけど。ピルスナーうーん。難しいよね。あの、そもそもピルスナーっていうのはやっぱり、その、軽い喉越しを楽しむためのやつだから、そんなに、あれいらへんと思う。あの、いわゆるその、エール系のさ、柑橘系の味わいってのはいらないと思うね。だから、400円出してこの味でいいっていう感じでいくと、<笑> 2243です。ご視聴ありがとうございました。